இன்றைக்கு நாங்களும் அவளாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எங்களது நேர்களும் அவளாக இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் இப்பொழுது மக்களால் அறியப்பட்டிருக்கின்ற கனடா மாத்திரமல்ல உலகில் உள்ள அத்தனை விதமான மக்களும் ஒரு பயத்தோடு நாட்களை கழிக்கின்ற ஒரு வைரஸின் தாக்கம் இப்பொழுது உணரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது எங்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை எனவே இப்படியான சந்தர்ப்பத்திலே இந்த கேன்சர் பே பேஷண்ட்களை நோயாளிகளை எப்படி இந்த கோவிட் நைன்டீன் நான் பாதிக்கின்றது அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி எல்லா ஊடகங்கள்லையும் எல்லாரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதுவரைக்கும் அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து மெஜாரிட்டி ஆக்களுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஃப்ளூ மாதிரி காய்ச்சலோடையோ அல்லது உடம்பு நோவோடையோ போயிடும் எண்பது வீதத்துக்கு மேலான ஆக்களுக்கு மற்றொரு கொஞ்சம் ஆக்களுக்கு இது வந்து தண்டா அவையில் ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் பண்ண வேண்டி வேற அதுல கொஞ்சம் பேர் ஐசியுக்கு போக வேண்டி வேற அப்ப அப்படி எடுத்து பார்த்தா அந்த அந்த யாருக்கு அதுகள் நடக்கிறதுண்டா வயசுக்கு வயசு கூடின ஆக்களுக்கு அறுபது எழுபது எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆக்களுக்கு ரெண்டாவது ஏற்கனவே அவைகளுக்கு ஒரு வருத்தம் உள்ள ஆக்கள் அப்படியான ஆக்கள் எல்லாரும் கவனமாக இருக்க வேணும் என்று சொன்னவர் அதில் ஒரு வருத்தம் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வந்து கேன்சர் உள்ள ஆக்கள் நாங்கள் எப்பவும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் சொல்றது தே ஆர் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்ட் என்று அதாவது அவர்களுக்கு நோயை எதிர்க்கிற சக்தி குறைவாக இருக்கிறது அது எப்பொழுதுமே கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு அதாவது மெயின்லி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல உள்ள ஆக்கள் கீமோதெரப்பி எடுக்கணுமோ ரேடியேஷன் எடுக்கணுமோ இப்பதான் சர்ஜரி முடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் உள்ள ஆக்கள் இன்னும் கூட ஸோ கீமோதெரப்பி எடுக்கிறாக்கள் அது கேன்சர் ஒன்று எங்கட நோய் எதிர்க்கிற சக்தியை குறைக்கும் அதுக்கு மேல இந்த கீமோதெரப்பி இன்னும் அதை குறைக்கும் அதான இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸையும் இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல நாங்கள் என்ன சொல்றோம் என்றால் அவர்கள் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் அதாவது இவர்களால நோயை எதிர்க்கிற சக்தி இவர்களுக்கு இல்லை குறை அதால இந்த இவர்கள் மட்டும் மற்றவர்களை விட கவனமாக இருக்க வேணும் அதாவது வயசு வயசுக்கு பெரியாக்களோ இந்த வயசு கூடினவர்களுக்கு சொல்ற மாதிரி இவர்கள் எந்த வயசா இருந்தாலும் கேன்சர் இருந்தா அல்லது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிறார்கள் தங்களை கவனமா வச்சிருக்க வேணும் இவர்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் வாரதும் இவர்கள் கூட சசப்டிபிள் அதாவது இவர்கள் ஈஸியா இவர்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதே நேரத்தில் இவர்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் அது கொஞ்சம் கூட கடுமையாக இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு காரணத்துக்காகவும் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை ஒரு ஒரு குரூப்பை நாங்கள் கவனமா கவனிக்க வேணும் இதற்காக நான் பயப்படுத்த சொல்லவில்லை ஆனா இவர்கள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறபடியால் இவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக கோவிட் நைன்டீன் இந்த வைரஸ் பரவல் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் நோயாளிகள் அதிகமாக ஒரு விதமான மருத்துவ சேவைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் பேட்டர்ன் வித்தியாசமாக இருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பரவல் காரணமாக அவர்களுடைய அந்த மருத்துவ சேவைகள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுகின்றன ஓகே அந்த கேள்விக்கு போக முதல் நான் ஒன்ன சொல்ல விரும்புறேன்டா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய அதுக்காண்டி நான் என்ன செய்யலாம் என்றதான் அடுத்த கேள்வி அவர்கள் கேட்பார்கள் நான் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு மற்ற கேள்விக்கு போறேன் நீங்களும் எல்லாரும் போல இந்த சுகாதார முறை என்ன மாதிரி பப்ளிக் ஹெல்த் உங்களுக்கு அறிவிச்சதோ அதை கவனமாக கடைபிடிக்க வேணும் அதாவது வீட்டு ஸ்டே ஹோம் திருப்பி திருப்பி சொல்றார்கள் தேவை இல்லாமல் வெளியில திரிய வேண்டாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கை கழுவுறது உலகத்துக்கு கை கழுவுறமோ அதுக்கு டிசின்ஃபெக்டன் தேவையில சோப் அண்ட் வாட்டரை போட்டு கழுவுங்கோ மூன்றாவது முகத்துல ஏனோ கையில் தொட வேண்டாம் என்று அதுகள் அந்த சுகாதார முறை எல்லாத்தையும் கடைப்பிடிங்கோ அந்த அடுத்தது முக்கியமா அந்த வெளியில ட்ராவல் பண்ண வந்தவர்களோட நீங்கள் போக தேவையில்லை கிட்டடியில போக கிட்ட போக தேவையில்லை ஆஹ் வீட்டுல இருந்தா நீங்கள் அது அது நடக்காது பட் கவனிச்சு கொள்ளுங்க மற்றவர்கள் இப்ப உங்களோட வீட்டில் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருந்ததுண்டா நீங்கள் எங்கேயும் இருந்து என்னொரு டாக்டர்ல இருந்து வந்தா நீங்கள் அவர்கள்கிட்ட போகாமல் உங்களை ஐசோலேட் பண்ணி கொள்ளுங்க வேற இடத்துல இருங்க அப்படி என்ன நாங்கள் சொல்லுகமோ சுகாதார முறை இவர்கள் கூட கவனமா இருக்க வேணும் ஆனா பயப்படக்கூடாது என்ன கேள்வி இருந்தாலும் உங்களோட கேன்சர் டாக்டர்கிட்ட கிளினிக்கு போன் பண்ணி கேளுங்க பிறகு நீங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா நீங்க வந்து அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அகெயின் 
இப்ப வந்து ஆஸ்பத்திரிகள் அதாவது கவனமாக வைத்திருக்கிறார்கள் இப்ப கோவிட் நைன்டீன் பேஷன்ட் கூடினா வந்து அட்மிட் பண்ணப்படவர் வந்து அதால சில சேவைகள் இன்டரப்ட் பண்ணப்படுகிறது அது ஒவ்வொரு மாகாணத்திலையும் ஒவ்வொரு லெவல்ல இருக்குது இப்படி நீங்கள் மொன்றியோல் எடுத்தீங்களா அதாவது குடக்கில் எடுத்தீங்களா கிட்டத்தட்ட முப்பது வீதமான கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதால சில நேரத்தில் உங்களோட சர்ஜரி நீங்கள் இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தா உங்களுக்கு சர்ஜரி ஸ்கெஜ்யூல் பண்ணி இருந்து சில நேரத்தில் அதை டிலே பண்ணலாம் அப்படி டிலே பண்ணிக்கல சில நேரத்தில் என்ன செய்வினா அது வந்து உங்களுக்கு சில மருந்துகள் பில் அதாவது என்ன பில் எடுக்க எழுமண்டா அந்த டிலே டைம்ல அதை தெரிவிடும் அகெயின் ஒவ்வொரு ஆன்கோலஜிஸ்டோடையும் தொடர்பு கொள்ளுங்கோ இது இது நடக்கலாம் அது வந்து மெத்தட் ஓகே கேளுங்க இல்லை நான் நானும் அதை தான் கேட்கறதுக்கு இருந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை இப்பொழுது கனடாவினுடைய முழுவ நாங்கள் அறிய கிடைத்தொருபடியும் இந்த கேன்சர் பேஷண்டினுடைய சர்ஜரிகள் அதிகமானது இப்பொழுது போஸ்ட்போன் பண்ணப்பட்டு பண்ணப்பட்ட விடயங்கள் நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் அதைத்தான் நான் கேட்பதாக இருந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அதை தான் நீங்கள் கேட்ட மற்ற கேள்வி நான் மேபி பிள்ளையாக புரிந்து கொண்டிருப்பேன் கேன்சர் பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு அதுக்கும் வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீனே இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு ஒரு புதுக்க வந்த ஒரு விடையா அதனால இதுல கணக்க நாலேஜ் இருக்கண்டி இல்ல எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு நாட்டுல நடந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு தான் இது எல்லாரும் எல்லா மருத்துவர்களும் செயல்படுகிறார்கள் இப்ப நாங்கள் சைனால என்ன நடந்தது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு எல்லாரும் ஆர்வமாக நாங்கள் அந்த அந்த நாலேஜ சேகரிக்கிறோம் அப்படி பார்க்கக்குள்ள என்ன நாங்கள் சொல்றோம் ஈவன் கனடால நாங்கள் ஒவ்வொரு கிழமையும் எல்லா மாகாணத்துல உள்ள கேன்சர் லீடர்ஸ் லைக் மீ இப்ப நான் மேனிடோபாக்கு லீடர்கள் அதே மாதிரி ஒன் டேரியக்கு அப்படி ஒருத்தர் இருப்பிடம் நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு கிழமையும் கலந்து பேசுறது அதுக்கு முதல் இமெயில தொடர்பு கொள்றது யார்கிட்ட என்ன அனுபவம் இருந்தாலும் நாங்கள் வியா ஷேர் அப்படி பார்க்கக்குள்ள வந்து இப்ப கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் என்றது காண்டி மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட நிப்பாட்ட இல்ல இப்ப சில பேருக்கு கட்டாயம் இந்த கீமோதெரப்பி தேவையென்றால் கோவிட் நைன்டீன் இருந்தாலும் சில இடங்கள்ல கொடுக்கலாம் அது வந்து அந்த ஒன்காலஜிஸ்ட் டிசைட் பண்ணிங்க அவியல் கதைச்சு அந்த இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் முக்கியமா இப்ப அல்லது ரெண்டு கிழமை வெயிட் பண்ணி அவியல் இந்த வருத்தத்துல இந்த இந்த தொற்று நோய் தொற்று நோயில இருந்து வெளியில வந்த பிறகு இந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதா இந்த டிசிஷனை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஒன்காலஜிஸ்டும் ஆராய்ச்சி செய்வினா அந்த கேள்வியில நீங்களும் இப்போ எனக்கு கோவிட் நைன்டீன் சிம்டம்ஸ் இருந்தா போய் அதை கோவிட் நைன்டீனுக்கு டெஸ்ட் பண்ண வேணும் பாசிட்டிவ் வேண்டா இந்த ஒன்காலஜிஸ்டுக்கு ஒன்காலஜிஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணினா இட்ஸ் குட் அல்லது நீங்க வெளியில எங்கேயும் டெஸ்ட் பண்ணினா அந்த அவங்களோட ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல சொல்ல வேணாம் ஸோ அந்த டிசிஷன் வந்து நான் இப்போ நேரடியாக சொல்லல அது இந்த கேன்சருக்கு ட்ரீட் பண்ணுவீங்க இந்த கேன்சருக்கு இல்லையாண்டு ஒவ்வொரு கேஸும் இண்டிவிஜுவலா வி ஆர் டிசைடிங் வித கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் வேண்டா நாங்கள் கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதா ரேடியேஷன் கொடுக்கறதா அல்லது சர்ஜரி தேவையா அது ஒரு விடையா மற்றது என்னொரு விடையா கோவிட் நைன்டீன் இல்லாட்டு இல்லாட்டிலும் ஜென்ரலா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்கள் டிலே பண்ணப்படுது இப்ப பிகாஸ் டு கோப் வித் கோவிட் நைன்டீன் முக்கியமாக நாங்கள் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொள்ற விடயம் நாங்கள் வானொலியில் நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது கூட சைக்கோலஜிக்கலி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் மன அளவிலே எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் காரணமாக அந்த பயம் காரணமாக என்னுடைய வருத்தத்தினுடைய இது அதிகரிக்கின்றது என்ற விடயத்தை பற்றி நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் நீங்கள் உங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஓகே முதலாவது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பண்ணினா பப்ளிக்கே பயந்துருக்குது பட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் நான் எப்பொழுதுமே சொல்றது அந்த கேன்சர் என்ற வேர்டே எவ்வளவு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இவ்வளவு காலம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி எவ்வளவு நாங்கள் இந்த கேன்சர் என்ற அவுட்கம் எல்லாம் எவ்வளவுதான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த கேன்சர் என்ற 
வேர்டை கேட்டோன்னே எல்லாரும் பயப்படுறது அதாவது நான் சாக போறேன் ஆண்டு எத்தனையோ விதமான இப்ப பிரஸ்ட் கேன்சர் எடுத்த எண்பது தொண்ணூறு விதமான ஆக்கள் அந்த கேன்சரால கியூர் பண்ணி இருக்கிற அப்படி இருக்கு அந்த கேன்சர் ஒரு அழுத்தம் அதே நேரத்துல இப்ப கோவிட் நைன்டீன் ஆன் டாப் ஆஃப் எட் வரைக்குள்ள ஐயோ எனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு இன்னொரு பயம் வரும் அது 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 நடக்க வேணும் அது அது வந்து இட்ஸ் நாட் சர்பிரைசிங் அது அது ஒரு எதிர்பார்க்கிற விஷயம் ஆனா அந்த மனநிலையை நாங்கள் எப்படி வச்சிருக்க வேணும் என்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எப்பொழுதுமே மனநிலை நாங்கள் எங்கட மனம் வந்து எவ்வளவோ எங்கட பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எந்தபடியா இந்த கேன்சர் பேஷண்ட் மெயின்லி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருந்தாலும் உங்களோட கிளினிக்கோட தொடர்பு கொண்டு அவர்களை கேளுங்கோ பயப்படாத பயப்படக்கூடாது உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருந்தா இன்னொரு கதையுங்கோ ஓப்பனா ஆக்களோட கதையுங்கோ கதைக்கிறது இட் இஸ் அ பிக் ஹெல்த் என்னத்த நினைச்சு பயப்படுவேன்னு ஓப்பனா ஆக்களோட கதையுங்கோ சோ இது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஏன்னா அவளுக்கு ரெண்டு ஹிட் கேன்சர் ஒரு ஹிட் அதுக்கு பிறகு இப்ப கோவிட் நைன்டீன் ஒரு ஹிட் எங்களோட சாதாரணமா பப்ளிக் எல்லாருமே ஐ ஹாவ் சீன் டூ குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப் வந்து பயந்து ஷாப்பிங் எல்லாத்தையும் வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்தோன்னு ஒரே பயத்துல இருக்கணும் அவியலுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து நீங்கள் வந்து பய பயப்படக்கூடாது நீ உங்களால என்ன இந்த நேரம் செய்ய வேணுமோ அதுகளை செய்யுங்க அதாவது ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்கோ அது வந்து எங்களோட உடம்புக்கு நோய் பெதுக்கிற சக்தியை எப்படியும் கொண்டு வர ஸோ வடிவாக சாப்பிடுங்கோ அல்கோஹால் அதுகளை கூட குடிக்காதீங்கோ குடிக்காமல் இருக்கிறதே நல்ல ஏன்னா அதுகளெல்லாம் எங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறது கூட சுகர் உள்ள ட்ரிங்க்கள் கொடுக்காதீங்கோ மற்றது எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க வெளியில போக முடியாட்டில வீட்டுல படியில ஏறி இறங்குங்க அட்லீஸ்ட் முப்பது நிமிஷம் அந்த எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க மற்றது நல்ல ஒரு மியூசிக் கேளுங்க இந்த நியூஸ பார்க்க உங்களுக்கு மன அழுத்தம் கூட இருந்தா இந்த நேரம் கோவிட் நைன்டீன் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு மன அமைதியையும் அல்லது சந்தோஷம் தரக்கூடிய மியூசிக்க கேளுங்கோ அல்லது டெலிவிஷன் ஷோ பாருங்கோ அல்லது புத்தகத்தை வாசிங்கோ இன்னொன்று முக்கியம் இப்ப வந்து ஆக்கட வீட்டை போக முடியாட்டிலும் போன் எடுத்து பேசுங்கோ அஹ் இத்தனையோ வயசுக்கு பெரிய ஆக்கள் வந்து தனிமையில இருக்கலாம் அப்ப நாங்கள் நேர போய் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாட்டிலும் போன் எடுத்து பேசுங்க அது உங்களுக்கும் உதவியா இருக்கும் நீங்க போன் பண்ற அவர்களுக்கும் உதவியா இருக்கும் சோ இதுகளைத்தான் நாங்கள் செய்ய வேணுமே ஒழிய பயந்து பிரியோசனம் இல்லை உண்மையிலே இந்த நேரத்திலே ஏராளமான நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான பல விடயங்களை நீங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்திருந்தீர்கள் இது சம்மந்தமாக யோசித்து கொண்டிருக்கின்ற பல நோயாளிகளுக்கு இது உண்மையிலே ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக அமைந்திருக்கும் என்பதிலும் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய நேரத்தை உங்களோட பொன்னான நேரத்தை எங்களோடு செலவழித்தமைக்கு டாக்டர் ஸ்ரீகலா ரஞ்சன் நவரத்னம் அவர்களுக்கு ஈஸ்ட் எஃப்எம் சார்பாகவும் அதே போல் நமது இணையநீங்கள் சார்பாக நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி டாக்டர் Professor of the Pulse Specialist Dr. Sri Sala Ranjan Navaratnam, President and CEO of Cancer Care Manitoba, Professor of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg. We are here in our channel. 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 Psychologically, we are here in our channel. 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 சைக்கோலஜிக்கலி மென்டலி ஃபிசிக்கலி என்னென்ன விடயங்களிலே நாங்கள் இதிலே பாதிக்கப்படுகின்றோம் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் முக்கியம் அதில் முக்கியமாக இந்த பயம் என்பது எந்த அளவிற்கு மக்களை ஆட்டுவிக்கின்றது என்பதற்கு உதாரணமும் பல மரணங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது எனவே இவற்றை இவற்றை நீங்கள் ஓரளவிற்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை தாண்டி வீட்டில் இருக்கின்ற போது அவர் சொன்னது போல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இதை தாண்டி நல்ல குடிவானங்களை குடிங்க அதுவும் சுகரியான கூடுதலான இனிப்பான பானங்களை குடிக்க வேண்டாம் அதே போல் முக்கியமாக அல்கஹால் அவற்றை குடிக்க வேண்டாம் அது முக்கியமாக அவர் சொல்லுகின்ற காரணம் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் அது அது இம்யூன் சிஸ்டத்தை குறைக்கும் இடத்துல சொல்லுகின்றார் நம்ம அதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதே போல் நல்ல ஹெல்த்தியான உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் இதே போல் ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் முக்கியமாக அதை புத்தகம் வாசிப்பது நல்ல இசைகளை கேட்பது நல்ல திரைப்படங்களை பார்ப்பதுன்னு சொல்லி இப்படியான விடயங்களை நீங்களும் கை கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த பயத்திலிருந்து உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பயந்தான் முக்கியமானதுக்கு